السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بشدها رمضاني الوده ونين الواري كوتية إلا سنمن السول سهودري سهودرن ماركم كردهم نرنا ترنال عشم سغل نيرغيانو رياض اندين اسلاحي سندر لند قرآن ننجل ايوريهم انموديكنو الله سبحانه وتعالى ننجل دا پچا تابنجل سيگريكيهم ننجل دا پرابتنجل ഉത്തരം നൽകപ്പെടുകയും നിങ്ങൾക്കും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനു വാല മഹഫറത്തും മറഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ലോകത്തെ സകല മനുഷ്യരും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയുടെ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു വാല എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു പെരുന്നാളാണ് ഇന്ന് നാം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈദ്ഗാഹുകളില്ലാത്ത പെരുന്നാൾ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരങ്ങളില്ലാത്ത പെരുന്നാൾ പരസ്പരം ആശ്ലേഷിച്ച് ആശംസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട പെരുന്നാൾ ആർഭാടങ്ങളില്ലാത്ത ആരാധന മാത്രം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പെരുന്നാൾ വ്യത്യസ്തതയുടെ പെരുന്നാൾ നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ് വിവിധങ്ങളായ ഇബാദത്തുകൾ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്ന പെരുന്നാളാണ് ഇന്ന് നാം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ആരാധനയുടെ പെരുന്നാൾ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തെക്ബീർ ധ്വനികളിലൂടെ ആരാധിക്കണം ആഘോഷിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരുന്നാൾ ദിവസം എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റയുടെയും കുടിയുടെയും ദിവസമാകുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അവസരം നൽകിയ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താലെ വാഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനു വത്താൽ നമുക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പെരുന്നാൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹന്ദ് കുളിക്കുകയും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും സുഗന്ധം പൂഷുകയും നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഈ ഇതിന് നമുക്ക് തടസ്സമായ കാര്യമല്ല അതെല്ലാം തന്നെ നാം നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് റമദാൻ എത്ര സുന്ദരമായിരുന്നു അതൊരു ഓർമ്മ പോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടകന്ന് ഓടിപ്പോയി അള്ളാഹുവുമായി എത്രമാത്രം നാം അടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തമായിരുന്നില്ലേ എത്ര ദീർഘനേരം നിന്നാണ് നാം നമസ്കരിച്ചത് ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഫർദ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം നിർവഹിച്ചത് സുന്നത്തുകൾ ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം നിർവഹിച്ചു ഹറാമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം വെറുത്തു നാം നിർത്തിവെച്ചു അതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു സഹോദരന്മാര് സാമ്പത്തികമായി എത്രയെത്ര ആളുകളെയാണ് നാം സഹായിച്ചത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിരവധി നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദുശീലങ്ങൾ മാറി 
നല്ല ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒരുപാട് ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ അടിമകളായി തീർന്നു പതിരാ സമയത്ത് ഭക്ഷിക്കാനും പകലന്തിയോളം വയറൊട്ടി വായ വരണ്ട് ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു ത്യാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി ജിഹാദുകൾ ഉണ്ടായി എത്ര എത്ര ഉപദേശങ്ങൾ നാം കേട്ടു എത്ര എത്ര ക്ലാസുകൾ നാം പങ്കുവച്ചു സ്നേഹവും സഹനവും എത്രയോ ക്ഷമയും നാം വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുത്തു സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുമാറാകട്ടെ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ പ്രായോഗികമാക്കാൻ ജീവിതം പാപമുക്തമാക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുവ താല കഴിഞ്ഞു പോയ റമദാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യത നൽകുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ റമദാനും വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഇത് പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് അത് പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് ശുപാർശ ചെയ്യും എന്നാണ് ഖുർആാൻ പറയും ഈ മനുഷ്യൻ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമിളച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കണം റമലാൻ പറയും ഈ മനുഷ്യൻ പകൽ മുഴുവൻ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കണം ഞാൻ മൂലമായിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു അതിന് കാരണം ഖുർആാനും റമലാന്റെ നോമ്പും രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ലേണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ പഠിതാക്കളായ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ആശംസിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉണർത്തട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചു പല ആളുകളും നിരവധി തവണ ഖുർആാൻ ആവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും മഹത്വം തീർത്ത ആളുകൾ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഖുർആാൻ പഠനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് എത്ര സുഖം കിട്ടി എത്ര സൗഖ്യം കിട്ടി എത്രമാത്രം ശാന്തി ലഭിച്ചു നിങ്ങളുടെ വായനക്കൾക്കിടയിൽ കണ്ട എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ എത്രയെത്ര കഥകൾ കടന്നുപോയി ഏറ്റവും നല്ല കഥയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട നായകനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹം അസിജിനു അഹബയിലയ്യ ജയിലാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ആ വർത്തമാനം അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിച്ചത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ ലൈംഗിക കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് മാറാൻ സാധ്യത തപ്പകർന്നിട്ടുണ്ടോ അക്കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങേറ്റം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്ക് ബാധിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പര പടച്ച തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു താല അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്തജബിനാലഹു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഫകശഫിനാബി അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുത്ത കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എന്ത് മഹാമാരിയും തീർക്കുന്നതിന് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന് സാധ്യമാകും അള്ളാഹുവിന് അത് പ്രയാസമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് അത് നിർത്തിവെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാകുന്നു തദബുറുൽ ഖുർആൻ ജക്കരിയ നബി അലഹി സ്വലാമയുടെ പ്രായം അങ്ങേയറ്റം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവനാണെന്ന കടുത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല യഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുത്രന് നൽകി എന്ന കഥ വായിച്ച സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശപ്പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി തള്ളിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും പടച്ച തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതാകുന്നു തദബുറുൽ ഖുർആൻ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇന്ന സലാത്തി വനുസുക്കി വമഹയായ വമാത്തി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവസ്വവും അള്ളാഹു തന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് തിരിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിയുടെ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ അതുപോലൊരു ജീവിതം ഞാനും എൻ്റെ പഠിച്ചവന് തരണം കൊടുക്കും എന്ന പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരല്പം നേരം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതാകുന്നു തദബുറുൽ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ഖുർആൻ പഠനത്തിന്റെ 
ഉദ്ദേശം അതാകുന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എത്രമാത്രം കൽപ്പനകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എത്രമാത്രം നിരോധങ്ങൾ കണ്ടു ഇതെല്ലാം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്റെ സ്വന്തം വ്യക്തി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണിത് എന്ന ഒരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചീത്തയായ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ആ ഖുർആാൻ പാരായണം നമുക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തദബുറായ ഖുർആാൻ പാരായണമാകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തിലാവത്താണ് നാം നടത്തിയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുന്നിടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതാകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹക്ക തിലാവത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് തേടിക്കൊണ്ട് നരകത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തരണമേ എന്ന് ഖുർആൻ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് ഹക്ക തിലാവത്ത് സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗം എനിക്ക് തരേണമേ എന്ന് നിർത്തിവെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലാവത്ത് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നാം ഖുർആാൻ പഠിതാക്കളാണ് നമ്മുടെ ഖുർആാൻ പഠനം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പഠനമായിരിക്കണം അത് മറ്റുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നാം പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കർക്കിട കാലത്തുള്ള രാമായണ പാരായണം പോലെ അല്ല ഏതെങ്കിലും മറ്റ് ജാതിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപമിച്ചതുപോലെ ഒരു കഴുതപേറിയ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കഴുതയുടെ വിവരമല്ല നമുക്കുള്ളത് നാം കണ്ടറിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ഖുർആാൻ പഠനം കൂടുതൽ നാം ശക്തിപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ഖുർആാനുകൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വെച്ചിട്ടില്ല റമദാൻ മാസത്തിൽ ഇനി അത് പതിനൊന്ന് മാസത്തേക്ക് പൊടി പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്ത് ഉയരങ്ങളിൽ വെക്കേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത് തന്നെ അതിരിക്കട്ടെ പാരായണം ചെയ്യാം നമുക്ക് വായിക്കാം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് അനുഗ്രഹത്തെ തേടാം വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പഠനം അതൊരു നിത്യ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനമായി കൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ തുടരുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായിക്കൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ മരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ നാം ഏവരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവസാനമായിക്കൊണ്ട് നാം ചെയ്തു പോയ നിരവധി കുറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പശ്ചാത്താപവും അത് സാർത്ഥകമായ നിലയിലാകുന്നതിന് ഒരിക്കലും ആ ചെയ്തു പോയ കുറ്റങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുന്നതിന് നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തൗബ എന്നാൽ അത് അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ഖേദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്താപമാകുന്നു ആ പാപത്തിലേക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോവുകയില്ലെന്ന് വിചാരത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്താപമാകുന്നു ആ പശ്ചാത്താപം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്വവിശ്വാസികളായി തീരണമെന്നൊരു പ്രതിജ്ഞയാണ് ഇന്ന് നാം ഈ പെരുന്നാളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു വാല പള്ളികളുടെ വാതിലടച്ചു അള്ളാഹു സുബാനു വാല പല കാര്യങ്ങളുടെയും കവാടങ്ങൾ കുട്ടിയടച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനി തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വാതിൽ അത് പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെതാകുന്നു നമുക്ക് അവസാനമായി ലഭിച്ച ഒരു സാധ്യതയാകുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ റമദാൻ എന്ന വിചാരത്തോടു കൂടി ഇനി ഒരു ജീവിതത്തിലും നാം തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി അടുത്തൊരു റമദാനിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ നമസ്കാരവും നമ്മുടെ നോമ്പും നമ്മുടെ ഖുർആാൻ പാരായണങ്ങളും തസ്ബീഹുകളും തക്ബീറുകളും തഹ്ലീകളും പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം എല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുയെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന വിചാരത്തോടും ബുദ്ധിയോടും കൂടി ബോധവാന്മാരായിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ആറുമാസം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കണം നാം ഏവരും ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് ഓർക്കണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഈദ് മുബാറക്ക്